তাহলে বিজেপি যে প্রচার করেছিল পাপ্পু তাহলে সেই পাপ্পুটা তখন বুমেরাং ছাপ্পু মেরে দিয়েছে পাপ্পু পাপ্পু ছাপ্পু মেরে দিয়েছে এখন সামনে কেউ বলে পাপ্পু জানে না এইটা সেলিম তো একজন হেভি ওয়েট সেলিমের সেই ওজনটা নেই সেই ওজনটা নেই সেলিমের প্রথমত আমাদের পলিটিক্স একটা অসুবিধা হলো যে মুসলমান হলে ভাই তুমি কিছুটা ব্রাত্ত থাকবে হার্ড রিয়ালিটি বলছি তো সেলিমকে যতই করি কিছু একটু কোথাও ছুঁচুত মার্ক আছে আমাদের যারা হিন্দুপন্থী আছে লোক আছে পার্টির ভেতরেও আছে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে হতেও পারে নাও হতে পারে তবে যেটা আমি বলি বিমান বোস যেমন রিয়ালি আমি তো খুব মানে ইয়ে মানে ইয়ে করার মতো অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো লোক যে জীবনযাপন ধারণ করে সেলিম এই ইয়ে বিমান বোস এই বিরোধী ঐক্যে সিপিএম আর তৃণমূলের কম্বিনেশনটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন এটা কি একসাথে বিরোধী ঐক্যে থাকবে নাকি থাকবে না থাকবে না এরা পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে চিন্তিত কেরালা নিয়ে চিন্তিত তার বাইরে চিন্তা করে না তুমি বিজেপির একটা লিডারের নাম করো দিলীপ ঘোষ অমর্ত সেন সম্বন্ধে বলছে ভালো লাগছে ভালো অমর্ত সেন এখানে থাকা উচিত না সত্যি এদের দেখলে তো থাকা উচিতই নয় বিজেপি যে প্রচার করেছিল পাপ্পু তাহলে সেই পাপ্পুটা তখন বুমেরাং ছাপ্পু মেরে দিয়েছে পাপ্পু পাপ্পু ছাপ্পু মেরে দিয়েছে এখন সামনে কেউ বলে পাপ্পু এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে রাহুল গান্ধী এত বিষয়ে তুলে ধরছেন কিন্তু কংগ্রেস শাসিত স্টেটগুলোতে সমস্ত বিষয়ই কংগ্রেস শাসন ও বিজেপির মতো টাকা ফেল দেখো রাজনীতিবিদ তো রং কি যারা আমরা যারা মানে মার্কা মারা মাল আর কি কথাটা ইউজ করছি তারা বিজেপিতে গেলেও যা কংগ্রেসে থাকলেও তাই ওই লোয়াল লেভেলে মানে বিভিন্ন স্টেটে তারা ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে কোনো বিজেপি কংগ্রেস তৃণমূল নেই না না তুমি বলো না ইয়ে লালকৃষ্ণ আদওয়ানি বাজপেয়ীর সঙ্গে এখনকার তুলনা চলে এটা অন্য লেভেলে ছিল রাহুল গান্ধীও বলছি ভালো করছে ভালো করছে কি হবে রেজাল্ট হিমে ফেল একটা লোক ট্রাই করলেই ফেল করে চেষ্টা করলে ফেল পাসের প্রশ্ন আসে চেষ্টা করছে এই যে আমরা দেখছি এই মুহূর্তে সিপিএম আবার নতুন করে একটা দানা বাঁধার চেষ্টা করছে এবং তার তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব এসে গেছে অনেকেই বলছেন মোহাম্মদ সেলিমের পরে সিপিএম নাকি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এটা আপনার আপনি গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে কী দেখছেন দেখো একটা জিনিস বলি নতুন ছেলে এসেছে নো ডাউট সেই তুলনায় সংখ্যায় আসেনি এবং তাদের প্রাধান্য দেওয়া যেমন ওই ছেলেটা ভালো কী নাম শতরূপ নাকি ভালো ছেলে আরও কয়েকটা ছেলে আছে ভালো ছেলে সেগুলো কিন্তু সংখ্যাটা আরও বাড়া উচিত তার বাইরে কেউ নাম জানে না এইটা সেলিম তো একজন হেভি ওয়েট সেলিমের সেই ওজনটা নেই সেই ওজনটা নেই সেলিমের প্রথমত আমাদের পলিটিক্স একটা অসুবিধা হলো যে মুসলমান হলে ভাই তুমি কিছুটা ব্রাত্ত থাকবে হার্ড রিয়ালিটি বলছি তো সেলিমকে যতই করি কিছু একটু কোথাও ছুঁচুত মার্ক আছে আমাদের যারা হিন্দুপন্থী আছে লোক আচ্ছা পার্টির ভেতরেও আছে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে হতেও পারে নাও হতে পারে তবে যেটা আমি বলি বিমান বোস যেমন এর রিয়ালি আমি তো খুব মানে ইয়ে মানে ইয়ে করার মতো অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো লোক যে জীবনযাপন ধারণ করে সেলিম এই ইয়ে বিমান বোস আজকের এরকম একটা পরিস্থিতিতে যদি বার্টেন রাসেলের মতো কোনো ইন্টালেকচুয়াল ভারতবর্ষে থাকতেন তিনি ভারতীয় রাজনীতি কীভাবে ব্যাখ্যা করতেন আপনার মনে হয় ইটস বেটার টু বি ম্যাড উইথ ট্রুথ দেন টু রিমেন সেন উইথ লাইস আমরা সেন উইথ লাইস আছে এটা রাসেলের কথা আর দেগল বলেছিলেন চার্লস দেগল ফ্রান্সের ইয়ে প্রেসিডেন্ট এই সব দেখে কী হলো দেগলের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন হলো ও তো রিসাইন করলো জিতলো আবার দাঁড়িয়ে প্রথমে বলো আই লেফট পাওয়ার বিফোর পাওয়ার লেফট মি আমি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি ক্ষমতা আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে তারপর বললেন যখন যা পল ছাত্রীরা ওরা ছাত্র আন্দোলনটাকে সমর্থন করেছিল অ্যালবিয়ার কামুর বিরুদ্ধে ছিল যা পেয়ার তো ছাত্রে যখন আবার যখন জিতলো তখন বাবা তুমি দারুণ তখন দেখো একটা মারাত্মক বলেছিল যেটা আমি ইন্ডিয়ান ক্ষেত্র প্রয়োগ করি দ্য মোর আই কাম টু নো অফ মেন দ্য মোর আই হ্যাভ স্টার্টেড লাভিং ডগস মানুষকে যত জানছি তার থেকে 
তত আমার কুকুরের প্রতি ভালোবাসা বেরিয়ে যাচ্ছে কুকুর কোনোদিন বিচ্ছে করে না মানে নিজের ফিলিংটা বলে দেয় আমাদের রাজনীতিতে হয়ে গেছে ফিলিং বলার লোক নেই কোথাও লুকিয়ে রাখো লুকোনোটাই বলো রাজনীতির ছাপ গান্ধীজির মতো নেতৃত্ব পরিষ্কার তার ফিলিংস বলেও দিতেন যে বাবাকে পুড়িয়ে আসার পরেও তিনি সেক্সের ব্যাপার হ্যাঁ ঠিক আছে তাতে কী এসে গেল আমি সেটাই বলছি তাহলে সেই ক্যান্ডিডনেসটা কি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল একদম কেন সেটা বলতে পারছি না কেন আরেকটা দূরদৃষ্টি ব্যাপার ছিল যে আমি এখান থেকে হাঁটা শুরু করব এতে গিয়ে সমুদ্রের কাছে গিয়ে নুন তুলব এই যে লোকে যে নুনে কেন ট্যাক্স দেবো এটা তো বোঝাতে পারছে না তখনই জানলো নুনে ট্যাক্স এটা গান্ধীজি সম্ভব এই যে ধরে নেওয়া জনগণের ভাষাটা বোঝা এটা গান্ধীজির ছিল আচ্ছা ভারত জোড়ো যাত্রাও তো রাহুল আবেদন করেছেন ভারত জোড়ো যাত্রাও তো সেই অর্থে বিরোধী ঐক্য এখনও তৈরি করতে পারছে না না হচ্ছে না সে তো আছে ক্ষমতাটা ব্যাপার কিছুটা করেছে কিন্তু ক্ষমতার তো একটা ব্যাপার এই বিরোধী ঐক্যে সিপিএম আর তৃণমূলের কম্বিনেশনটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন এটা কি একসাথে বিরোধী ঐক্যে থাকবে নাকি থাকবে না থাকবে না এরা পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে চিন্তিত কেরালা নিয়ে চিন্তিত তার বাইরে চিন্তা করে না তৃণমূলকে তুমি ভাবছো দিল্লি নিয়ে চিন্তা করবে ও আর লাগাবাদ গোয়া করলো গোয়া তো এখন হাওয়া এটা সেটা নেই বলছেন এই দলগুলো কোনো এইটাই বিজেপির অ্যাডভান্টেজ এই যে স্টেট ওয়াইজ এদের ভাগ ভাগ আছে এটাই বিজেপির অ্যাডভান্টেজ কিন্তু বাং বঙ্গ বিজেপিতে একটা অভিযোগ উঠে মানে অনেক নেতাই সেটা বলে থাকেন যে এখানে সেই অর্থে দলীয় কর্মীরাও এখন হতাশ হয়ে গেছে বিজেপির নেতৃত্বের লোক নেই মাঝের লোক নেই এটা ঘটনা তুমি বিজেপির একটা লিডারের নাম করো দিলীপ ঘোষ অমর্ত সেন সম্বন্ধে বলছে ভালো লাগছে ভালো অমর্ত সেন এখানে থাকা উচিত না সত্যি এদের দেখলে তো থাকা উচিতই নয় আমি ঠিক বে ঠিক বলছি না মানুষটা ভালো কিন্তু দিলীপ ঘোষ এখন এইগুলো আছে লোক তো নেই তুমি তোমার পাড়ায় বলো না কত বিজেপির লোক আছে যাদের লোকে সেইভাবে চেনে নেই নেই ওদের যে প্রেসিডেন্ট ভালো ছেলে কিন্তু বয়সের তুলনায় ওজনটা কমে গেছে বয়সের মজুমদার নাকি সুকান্ত মজুম ভালো ছেলে কিন্তু ওজনটা আরেকটু বয়স হলে ভালো হতো হ্যাঁ ইয়ে আমাদের আরেকজন আছে ওদের ওই মাঝে মাঝে বক্তৃতা কালো মতো কি নাম সেও ভালো কিন্তু ওই সেটা নেই অল্টারনেট লিডারশিপ তৈরি হয়নি আস্তে আস্তে আপনার কি মনে হয় যে আপনি তো একজন নিজেও লেখক বিভিন্ন রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন আপনার অকপটের মতো একটা বই লিখেছেন আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করছিল এই বইটাও খুঁজে পাচ্ছে না কোথায় পেতে পারে অকপটটা সে তো বোধ হয় মিত্র ঘোষ পাবলিশ করেছিল আরও তিন চারটে আছে আরেকটা বেরোবে বড় সেটা কিসের উপর বেরোবে বই মেলায় তো না বই মেলায় না পরে আমি কালেকশান করে পুরনো লেখা আমি বল আমি যা দেখেছি তাই লিখেছি আমি লেখক ছিলাম না বাংলা জঘন্য কিন্তু ওই ফ্যাক্টটা রেখে যাওয়া দরকার আমার মনে হয় যা দেখেছি কোন ফ্যাক্টটা আপনাকে সব থেকে বেশি আলোড়িত করে রাজনীতিক হিসেবে গত দশ বছরের একটা তো লাইফস্টাইল আমি বলছি আলোড়িত করে মমতা খারাপ বলো ভালো বলো লাইফস্টাইলটা কিন্তু সিম্পল চোর মোর যাই বলি লাইফস্টাইলটা সিম্পল বিমান বসের লাইফস্টাইল ভেরি সিম্পল বুদ্ধবাবুর লাইফস্টাইল ভেরি সে তো আছে সে তো বুধবধন সেভাবে রাজনীতিতে নেই রিয়ালি পড়াশোনা জানা লোক এই এই লেভেলটা চলে গেছে এই লেভেলটা এখন হয়েছে বৈভবের ব্যাপার রাজনীতি করছি চারটে গাড়ি নিয়ে বেরোলাম বিশাল ফ্ল্যাটে আছি ছেলেরা আমেরিকায় পড়ছে এসব তো আমি দেখি তো বড় বড় হাইকোর্টে মামলা টামলা করে সব বিলেতে আমেরিকায় পৌঁছেছে কমিউনিস্টে সিপিএম বাড়ির পয়সায় কোয়ালিটি হোম হিসেবে যায়নি তো এইগুলো আছে সিপিএমের কিন্তু তাতেও বলছো তো এই কি ওই ছেলেটার নাম যেটা বললাম ভালো ছেলে সতেরো কি খুব ভালো ডিবেটার ভালো ছেলেটা ভালো ডিবেট ভালো করে ভালো ছেলে সৃজন তো বোধ হয় ওর থেকে মমোর সার হ্যাঁ সৃজনও ভালো ছেলে দুজন দু টাইপের ভালো ছেলে সিপিএমের এই চার পাঁচটা ছেলে আছে রিয়ালি ভালো আর একটু বাড়ানো দরকার বাড়ানো মানে এখানে না ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সিজন আছে ভালো ছেলে এমন কোনো সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ আপনি দেখতে পাচ্ছেন নাগরিক সমাজের মধ্যে যেখান থেকে কোনো নতুন কিছু উঠে আসবে আমার মনে হয় না নাগরিক সমাজ পলিটিক্সিয়ানদের সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা সাধারণ বলছি নিজস্ব নাগরিক আন্দোলন কেউ যে মানে আপনা হাত জগন্নাথ আর যে যার ভাই নিজেকে নিয়ে আছে কেউ ইয়েতে নিয়ে নিই আমার এক বোন সিক্সের গণ আন্দোলন সেরকম পাবে না বাষট্টি সিক্সটি সিক্স একষট্টি সেটা পাবে না আর যুক্তফ্রন্ট এসছিল যুক্তফ্রন্ট তার আন্দোলনটা কি হয়েছিল আরে বাপরে বাপ 
আমি তো হেদু আর ওখানে থাকতাম মারাত্মক হয়েছিল এখন সেটা নেই আজকের মতো আমরা শেষ প্রশ্ন করছি আগামী দিন আরও বৃহত্তর প্রশ্ন করব বলে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা একটা আমার এক বন্ধু একটা কনসেপ্টের কথা বলছিল যে প্রত্যেকের বাড়িতে আমরা কলকাতায় দেখি সংবাদপত্র জমে সেই সংবাদপত্র বিক্রি করলে ধরুন দশজন বিক্রি করলে একটা টাকাও আসে দশজনের দুশো টাকা করে যদি নিই আমরা তাহলে অন্তত দু হাজার টাকার একটা ফান্ড তৈরি হয় সেই ফান্ড থেকে ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে আমরা পাড়ায় ধরুন খুব একজন খুব অসুস্থ মানুষ রয়েছেন যার দেখার কেউ নেই তার হয়তো মাসে বারোশো টাকার ওষুধ লাগে সেই ওষুধটা তো আমরা দিতে পারি রাজন অর্গানাইজ করবে কে আপনি আমার আমার যেমন বাড়ির যত কাগজ আছে এটা আমার ড্রাইভার বা যারা কাজ করে মহিলারা তারা নিয়ে চলে যায় বিক্রি করে তো ইয়ে করে তারা খাচ্ছে খাচ্ছে পলিটিক্যাল দলগুলো কিছু করবে না শুধু পার্টি অফিস খুলে বসে থাকবে অর্গানাইজটা কী করে করবে বাড়ি বাড়ি যাওয়া তুমি সি আমি কংগ্রেসের লোক আমার বাড়িতে সিপিএম কাগজ চাইতে গেলে দেবো দেবো না আবার সিপিএমের বাড়িতে তৃণমূলের কোনো লোক গেলো তারা কাগজ দিন দেবে না এটা আছে এই সে সেটা তৈরি হয়নি তৈরি হয়নি ফলে এক আশ্চর্য সাফার মেলায় আমরা হাঁটলাম যেখান থেকে ভারতবর্ষের দুঃখ কান্না রাগ ক্ষোভ সব কিছু আমরা ধরার চেষ্টা করলাম ফলে অরুণাবতা আপনাকে আবারও ধন্যবাদ কিছু বলবেন কথা মুখের বন্ধুদের তোমার তো ক্যা চ্যানেলটা ভালো মানে শোনার মতো চ্যানেল আর একটু শ্রোতা বাড়ানো দরকার শ্রোতাদের আরও আসতে হবে কারণ এখন যেটা হয়েছে কি ওই হাম তো চলে বাজার মে এইগুলো বেশি চলছে এই চ্যানেল মানে সে ভয়ানক আমি খুলে ইউটিউব দেখি ভয়ানক এইটা সেটা তোমার একটা বেটার অনেক বেটার অনেক বেটার থ্যাংক ইউ ফলে আমরা আশা রাখবো যে আমরা নতুন বন্ধুদের সহযোগিতা পাব হাতে শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন হাতের ওপর হাত রাখা সহজ কথা নয় কিন্তু বন্ধুত্বই পারে হাতের ওপর হাতকে রাখতে ফলে আশা রাখব যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন একটু ভালোবাসা দেবেন আবারও আপনাকে ধন্যবাদ আর অনুবাদা আমি তো আমার চেনা জানা লোক সবাই দেখে মানে আর আরেকটা জিনিস বলি তোমার চ্যানেলটায় আমি যাদের যাদের গালাগাল করি আমি দেখি দু মাস বাদে ফোন করে টপ টপ লোক টপ টপ লোক তার মানে তোমার চ্যানেলটা দেখে হ্যাঁ দাদা কী বললেন ওটা আমি বললাম মিথ্যা কথা বলছি না আপনি একটু যদি কম বলেন তোমার এই যে বললাম না এতক্ষণ ফোন আসবে দাদা কী করছে তাহলে দেখছে যারা ম্যাটার করে ইন সোসাইটি দেখে আপনি সিপিএমের সেই নেতার নাম বলছেন না সিপিএম কী হবে যেমন বিশ্বভারতীর প্রফেসার এই বিশ্ব আমার কলেজের জুনিয়র ছেলে আমার যেমন বললাম যে কী করছিস পঁচিশটা ছেলেকে সাসপেন্ড করে দিয়েছিস অমর্ত সেন আরে অমর্ত সেন কি নোবেল প্রাইজের জন্য ইয়ে একটা আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান লেখ না তোরা হ্যাঁ লেখ তো এইগুলো বলে দিই ফোন করে সবাই এ দাদা কি হচ্ছে এটা আমরা কি ভুল বলেছি বল না একটু কম বললে ভালো হয় একটাই খেদ অনুষ্ঠান অরুণাবতাকে ছাড়া যায় না তো একজন জ্ঞানী মানুষ আমরা সমৃদ্ধ হই একটাই খেদ ওই আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান আমি পড়েছি সেখানে ভারতীয় সিনেমা নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের নাম আছে আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান হিসেবে আর কোনো ডাইরেক্টরের নাম নেই কেন ঋত্বিক ঘটকের নাম নেই কেন তিনি তো আর পড়াশোনাটা নেই করেনি বলে হার্ড রিয়ালিটি আমি যে সাবজেক্টটা জানি না সেটা কেন লিখব অন্তত সেনের মতো লোক পড়াশোনা করবেন এটা নাও করতে পারে তাকে যদি বলো লেবার লয়েজের একটু বলুন কি করবে এত ছড়িয়ে গেছে বিস্তৃত হয়ে গেছে তবে এই ডিবেটটা অমর্ত সেনকে গালাগাল করা স্ট্যান্ড করা যায় না আফটার অল অমর্ত সেন নোবেল প্রাইজ পেয়েছি কি পাইনি ইজ ইমিটেরিয়াল ভারতীয় সেকুলারিজমের কথাকে তিনি যেভাবে তুলে দাও গৌরকিশোর ঘোষ আমি কি দেখব যে কি লিখেছে কি আমাদের শঙ্খ ঘোষ এরা আলাদা এদের প্রাইজ নেবার দরকার পড়ে না হ্যাঁ থ্যাংক ইউ